Isang isda ang natuklasan na may ngi pinakatulad talaga sa tao. At yan ang sabay-sabay nating aalamin sa video na to. Sa palagay ko ang mga malalaking katawan ng tubig ay ganap na maganda. Ang isang malaking lugar ng lupa na natatakpan ng lubusan ng tubig na kung minsan ay nagbibigay ng isang maganda at malamig na simoy o kung ikaw ay mapalad, mabibigyan ka nito ng maraming sariwang isda na maaari mong mahuli at kainin. Kapag nagpunta ka sa Amazon sa Timog Amerika, hindi lihim na maraming iba't ibang mga species ng isda. Ang ilan sa mga ito ay maganda, habang ang iba naman ay pangit. Mayroong ilang mga natural na biktima at mayroong ilang mga mandaragit na dapat mong bantayan. At habang nakakatakot ang mga mandaragit, hindi ko akalain na mayroon ding parang karaniwang isda na sa una mong tingin ay bahagyang magbibigay sa iyo ng takot. Ito ay ang isdang pako at shiphead. Hindi ito dahil sa kanilang laki, ito ay dahil sa kanilang mga ngipin. Ang pako fish ay isang freshwater fish na pangkaraniwan sa Amazon at Orinoco River o sa mga mababang ilog ng Amazonia. Ang mga isdang ito ay matatagpuan hanggang sa Papua New Guinea. Kung hindi mo pa alam, ang pako fish ay nauugnay din sa nakakasindak na pamilya ng piranha. Pareho silang membro ng pamilyang Serisalmine, ngunit mayroong silang ibang kakaibang gawi sa pagkain. Ang mga piranha ay may matalas at halos labahan ng mga ngipin at carnivorous. Ngunit mas gusto ng paku fish na kumain ng mga gulay at higit pa sa isang omnivorous. Ang mga ngipin ng paku ay mas parisukat kaysa sa kanilang mga kamag-anak na piranha. Ngunit hindi ba ito medyo nakakatakot kung gaano kahawig ang itsura ng mga ngipin ng paku fish sa isang tao? Dahil sa hugis ng kanilang mga ngipin, Karaniwang ginagamit ng pako ang kanilang mga ngipin upang basagin ang mga mani at prutas. Kumakain sila ng isda at iba pang mga invertebrates, ngunit hindi iyon ang pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain. Karaniwan silang nabubuhay sa prutas at mani na nahuhulog mula sa mga puno na kapalibot sa mga ilog. Ang pako fish ay isang pagkain din na inihahain sa ilang mga restoran. Ito ay pinirito na nagbibigay daan sa iyo na kumain ng karamihan sa mga isda na ito. Kahit na marahil ay maliwanag na nakakatakot ito kung inihain na may ulo pa. Kapag ang bibig ng pako ay sarado, hindi mo masabi na iba ito sa iba pang mga isda. Ngunit kapag binuksan ito ng malawak, para itong isang bagay na balot ng isang bangungot. Ang pako fish ay hindi lamang ang isda na may mga ngipin na katulad sa tao. Ang sheephead fish ay mayroon ding mga ngipin na kahawig sa atin. Ang pagkakaiba lang sa pagitan ng pako at ng sheephead fish, ang sheephead ay mas nalalapit na kahawig sa ngipin ng tao. Kapag ang sheephead fish ay nagiging isang may sapat na gulang na, nagkakaroon sila ng mga incisors na nakaupo sa harap ng kanilang panga. Kasama ang mga molar na umaabot ng tatlong hilera sa tuktok at dalawang hilera sa ilalim. Kung minsan ang mga sheephead fish ay tinatawag na mga convict fish. Kung hindi mo mahulaan kung bakit, dahil sa kanilang itim at puting guhitan na nagmukha silang nagsusuot na mga sinaunang uniforme ng isang bilanggo. Dahil ang mga isdang ito ay maaaring maging prito o kainin, nais mo bang i-order ito sa isang restaurant? Comment mo naman sa baba ng video na to para aming malaman. Kung ako naman ang tatanungin, medyo maselan ako pagdating sa pagkain na kinakain ko. Ngunit sa palagay ko, ay ayaw kong subukan ito. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo kung may bago tayong video. Marami pong salamat sa panonood at narito ang ilan sa ating nakaraang video na kung hindi mo pa napanood, ay siguradong mag-e-enjoy ka. See you next time mga kaalam!